。萧炎望着那突然出现的两道身影，不由得愣了一下，随即厉声喝道：“两位，火球就要爆发了，赶紧离开吧！”然而那两位老者只是轻轻瞥了萧炎一下，萧炎体内方才还狂暴的药力瞬间就平静了下来。在萧炎震惊之余，其身后的苏千大长老也早已难以按耐住惊喜之色。这二人正是内院神秘的守护者千百二老。只见二人互相对视一眼后，双手迅速结印，那火球所处的空间一瞬间竟扭曲开来。随后，二老便将火球缓缓推入空间裂缝之中，直到那最后一脚也被移入空间之中，二老方才松了口气。萧炎见到火球被驱逐出去，也长长舒了口气，不然放任它继续膨胀下去的话。那内院就要毁在自己手中了。事件解决后，苏千朝萧炎等人挥了挥手，示意他们跟自己过来拜见千百二老两人。一番攀谈过后，二老倒是并未责怪萧炎今日的冲动之举，反而对萧炎的成就大为赞赏。闲聊结束后，二老目光对着远处说道：“地魔老鬼是吧？我们也算是有好多年未曾见面啦，没想到今日居然还能再见，你说是吧？”这一幕着实令萧炎等人深感疑惑。不过这等强者必然不会做什么无用之举。只见千老袖袍轻挥，方才还空荡荡的虚无空间瞬间裂开一道裂缝，一道狼狈的人影被空间吐了出来。那正是被毁灭火莲所击中的地魔老鬼。这老鬼竟然还活着！苏千长老顿时脸色一变。不过这地魔老鬼如今却是犹如被生吞活剥了一般，即便在毁灭火莲下保住了一条性命，那代价也不是他能承受得起的。眼下这个对迦南学院有着莫大危害的七星斗宗，千百二老两人自然不会轻易放他离去。而感受到那浓浓杀意的地魔老鬼也是心中一寒，巅峰时刻尚无法以一敌二，何况他现在这种半死不活的样子。地魔老鬼急忙用血雾包裹自身，用以逃跑。在苏千长老焦急的催促声中，千百二老却是不紧不慢。话音刚落，只见白老以一个恐怖的速度闪烁而出。这便是斗尊强者的速度吗？萧炎见得千百二老的实力，不由得感叹道：“斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了，仅仅只是懂得施展一些粗浅的空间之力罢了。”与真正的斗尊比起来，还是差了不少距离。千老的一番笑谈让萧炎大为震惊，没想到如此实力都还不及斗尊强者。如今的魔老鬼由白老负责追击，倒也不必担心了。而那狡诈的寒风也不知何时溜走了。这个混蛋，跑得还真快。小一仙轻声安慰着恼怒的萧炎。先前施展过毁灭火莲后，明显对萧炎有着极大的损耗，而萧炎则是担心起小一仙的恶难毒体，毕竟先前又一次解开了封印。旋即，小医仙突然说道：“这两位老先生实力极强，不知道他们能否将你体内的魔毒斑化解。”感受到萧炎那炽热的目光，苏千长老也是瞬间明白萧炎心中所想，挥手示意其稍安勿躁，随即领着千老与萧炎等人回到内院中歇息。客厅之中，苏千向千老汇报着近些年来迦南学院的状况，对于萧炎收服陨落心炎意识也并未指责，反倒是让萧炎不必太过自责。半个小时过后。白老带着一具尸体来到了大厅之中，那赫然是黑角域中大名鼎鼎的地魔老鬼。不过此时他已变为一具冰冷的尸体。解决完地魔老鬼后，千百二老也是准备继续闭关修炼。二老苏千想请两位帮个忙。随后苏千长老对二人说明了一番萧炎身上魔毒斑的事。二人震惊之余，将萧炎唤到身边，仔细端详起来，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，他还真是给你这小家伙面子。随即，二人将斗气凝聚为两根能量晶体，飘向萧炎胸口上那黑斑。在接近后，那能量结晶陡然爆开，化作晶体粉尘，落入黑斑之中。而萧炎的身体陡然颤抖起来，那黑色毒斑也犹如活物般颤抖起来。小心，有毒！一股黑雾从毒斑中渗出。小一仙急忙用斗气将其吸收进体内。千百二老所凝聚出的斗气晶体，最终只将魔毒斑淡化了一丝丝。毕竟他二人并非真正的斗尊强者。想要彻底将其解除，恐怕需要几年时间。萧炎听闻也只好一阵苦笑，向二老鞠躬行礼后便回到了座位。不过萧炎心中却是想到，二老仅能将毒素排出体外，并非是什么好办法。毕竟那可是一位斗宗强者毕生的斗气，萧炎对他可谓是垂涎欲渴。看来这东西还是得依靠自己啊！只要得到第三种异火，那我便是能够凭借自己的力量将魔毒斑炼化，到时候实力必然会大进。千百二老重新闭关后。萧炎便将那地魔老鬼的尸体托人冻结，收入内界之中。毕竟这七星斗宗的躯体指定比云山内就要强一些。回到房间中的萧炎开始闭目修炼，来恢复今日这场大战的损伤。用琉璃莲心火来不断淬炼白日内生吞丹药的药效。在萧炎不断用焚诀吸收斗气时，竟是发现房间之内能量出现异动。
，那显然是唯有晋级时才会出现的情况。萧炎见状，更是贪婪地吸收着周围的天地能量。片刻后，萧炎从床铺一跃而下，感受着身体内充沛的能量。没想到，原本一个月才能恢复的伤势，却因为这次晋级好了一半。随即，萧炎将那剩余的化身火换出，烟化还是以后备用。一时间，萧炎也是拿不定主意。沉思片刻后，萧炎还是决定先将其收入体内。毕竟庄周大陆可是汇聚了斗气大陆上巅峰强者的地方，以如今自己的实力，还是留一些保命底牌为好。而那毁灭火莲，就无疑是萧炎最大的底牌。随后，萧炎想要在内院附近寻得一处适宜之地进行修炼，不过却是迟迟未想到合适的地点，便准备先行修行。那拍卖会上所得的六合游身尺，将灵魂力量注入到卷轴中后。萧炎陡然来到了一片火红的岩浆世界，岩浆湖泊之中，一道黄色身影正为萧炎详细讲解与演示这六合游身尺的奇妙之处，看得萧炎是颇为受益。在观摩不下百遍后，萧炎便将卷轴收回，不断思考这岩浆湖泊应该到哪去寻找。那天焚炼气塔之下，不就是一处岩浆世界吗？居然差点将那里给忘记了。你要进入天焚炼气塔塔底？听到萧炎的请求，苏千大长老大为震惊。那种常人避之不及的地方，萧炎竟主动提出前往，耐不住萧炎的软磨硬泡，苏千长老也只好答应他的请求，随即带他再次来到了这天焚炼气塔中。当年萧炎初到此处时，还只是个小菜鸟，如今竟达到了如此境界。而天焚炼气塔也因心炎的枯竭，没有了以往那般人来人往的人气，不由得有一种物是人非之感。随后，二人径直来到了最底层，陨落心炎被萧炎收服后，这里虽未像以往那般严加防守。倒也并未对外开放过，而苏千大长老虽然从未提及此事，但深知陨落心炎对内院重要性的萧炎内心一直有一种愧疚之感。即便用那具火狐炼化了一道分体，那也永远比不上本体在此时的效果。缓缓推开沉重的铁门，那股久违的炽热气息便是扑面而来。随即，苏千带着萧炎来到了深洞洞口位置，那炙热能量让苏千长老都感到一丝灼痛之感。大长老最后嘱咐了萧炎几句后，萧炎便是一咬牙跃进了深洞之中。那一刻，萧炎似乎感到深处似乎有一股莫名的召唤之意